దేవునికి స్తోత్రం హలలు యా ప్రమణం ప్రియులారా ఈ దినమున మనం దేవుని వాక్యంలో నుండి యేసు ఎవరు అనే అంశాన్ని ధ్యానించుకోబోతున్నాం యేసు ఎవరు అని అడిగితే చాలామంది మన దేశంలో ఆయన విదేశాల దేవుడు తెల్ల వారి దేవుడు లేక తక్కువ కులాల వారి దేవుడు అని ఏదో రకరకాలుగా మాట్లాడుతుంటారు దేవుడు దేవుని వాక్యంలో మనం చూసినప్పుడు ఏ సూప్రభు మానవుడు కాదు ఆయన నీవలే నావలే మానవులకు జన్మించిన వాడు కాదు ఏ సూప్రభు ఇంటి పేరు అనేది ఒక రకంగా లేదు మనల్ని అడిగితే మన ఇంటి పేరు చెబుతాం మన నాన్నగారి ఇంటి ఇంటి పేరు చెబుతాం స్కూల్లో చేర్చేటప్పుడు తల్లి ఇంటి పేరు చెబితే మాస్టర్ గారు కోపడతారు తండ్రి ఇంటి పేరు చెప్పాలి తండ్రే తండ్రి వల్లనే ఈ లోకంలో పుట్టాడు అలాగే ఏ సుప్రభు విషయం మనం మాట్లాడుకుంటే ఆయన ఈ లోకంలో మానవుల వల్ల పుట్టినవాడు కాదు మానవుడు కాదు ఆయన పునరుద్ధానుడై తిరిగి లేచిన దేవుడు ఈ లోకంలో ఎవరు కూడా సన్నిపై తిరిగి లేచిన వారు లేరు సమాధిలో ఉన్నవారే అట్లో కలిసిపోయిన వారే కాలగర్భంలో కలిసిపోయిన వారే అయితే యేసు ప్రభు ఈ లోకంలో దేవుడుగా ఆయన ఆయన రుజువు చేసుకున్నాడు స్వస్థపరిచాడు దయాలు వెళ్ళ కొట్టాడు సముద్రం మీద నడిచాడు సముద్ర తుపాను గద్దించి వేశాడు ఎరీతిగా ఆయన దైవత్వాన్ని రుజువు చేసుకున్నాడు యేసు ప్రభు ఆయన దేవుడు ఆయన దైవత్వాన్ని దేవుని వాక్యంలో మనం చూస్తూ ఉన్నాం ఏంటంటే ఆయన వయస్సు అని మనం మాట్లాడితే సాధారణంగా ముప్పై మూడున్నర సంవత్సరాలు అంటాం లేక ఇప్పుడు సంగతి మాట్లాడితే ఇప్పటికీ ఆయన ఈ లోకానికి వచ్చి రెండు వేల ఇరవై సంవత్సరాలు అంటాం కాదు కానీ ఆయనే ఆదియు ఆయనే అంతము అయిన వాడు ఆదియు అంతము లేని వాడు అయి ఉన్నాడు యేసు ప్రభు వారి దినాలలో ఆ యుధులు ఆయనతో మాట్లాడుతున్నప్పుడు మీ తండ్రి అయిన అబ్రాహం నన్ను చూశాడు అన్నాడు వారందరూ కోపం వచ్చింది అబ్రాహం అంటే అప్పటికి నాలుగు వేల సంవత్సరాలుగా ముందు జీవించిన ఒక భక్తుడు ఇదేంటి నీకింకా యాభై సంవత్సరాలన్నా లేవే అబ్రహం చూసావా అని వారు వాదించినప్పుడు ప్రభు అన్నాడు అసలు సరిగ్గా మాట్లాడితే నేను అబ్రహం కంటే ముందే ఉన్నాను అన్నాడు వాళ్ళు ఇంకా ఆరోచిపోయారు తన దేవుడని ఆయన మాట్లాడుతున్నాడు అబ్రహం కంటే ముందే ఉన్నవాడు అందరికంటే ముందు ఉన్నవాడు ఈయన కాబట్టి యేసు ప్రభు అంటే ఆయన మానవుడు కాదు యేసు ప్రభు దేవుడు యేసు ప్రభు చరిత్రలో మనకు కనబడుతున్నాడు ఈయన చరిత్ర పురుషుడు అని మనం చెప్పుకోవాలి అందువల్ల మనము క్రీస్తుకు పూర్వము క్రీస్తుకు తర్వాత అనే మాటలో రాయకపోతే మన యొక్క తారీఖులు చలవు మరి తారీఖు వేసేటప్పుడు క్రీస్తుకు పూర్వము అనే మాట వాడతాం క్రీస్తుకు తర్వాత లేక క్రీస్తు శకము అనే మాట కాబట్టి చరిత్ర అంతా కూడా యేసు ప్రభు పేరు మీద ఆధారపడి ఉందని మనం అర్థం చేసుకోవాలి కాబట్టి ఈయన చరిత్ర పురుషుడు ఈయన దైవ పురుషుడు ఈయన ప్రవచన పురుషుడు ప్రవక్తలు ఈయన గురించి ప్రకటించారు ఈయన జన్మిస్తాడు అని వైద్యము బహుగా విస్తరించిన ఈ దినాల్లో కూడా పుట్టబోయే శిశువు ఆడపిల్లడు మగపిల్లడు డాక్టర్ గారు చెప్పలేరు అసలు ఇలాగ చూపించుకోకూడదు అది నేరము అయినప్పటికీ డాక్టర్ గారు స్కానింగ్ తీసి మగపిల్ల వాడంటే అందరూ సంతోషపడతారు చివరికి ఆడపిల్ల పుడితే డాక్టర్ మీద కోపడతారు ఏం చేయను అంటే సరిగ్గా కనపడలేదు అని ఆమె అంటుంది కానీ యేసు ప్రభు పుడతాడు అనే సంగతి ఆరు వేల సంవత్సరాలకు ముందే దేవుని వాక్యంలో రాయబడింది కన్నుకకు జన్మిస్తాడు అని అది కానీ మూడవ అధ్యాయము పదహారు పదిహేను పదహారు వచ్చినాల్లో ఆయన కన్నుకకు జన్మిస్తాడు స్త్రీ సంతానము అని రాయబడింది మన అందం పురుష సంతానం పురుషుడు జన్మించిన వాళ్ళం యేసు ప్రభు ఒక్కడే స్త్రీ సంతానము అని రాయబడింది కాబట్టి ప్రవక్తలు ఆయన గురించి ప్రవచించారు యక్షా ప్రాకుత కన్యకకు జన్మిస్తాడు ఆయన్ని ప్రవచించాడు అదే సమయంలో మేఘా ప్రవక్త ఆయన ఏ స్థలంలో జన్మిస్తాడు అని ముందుగా చెప్పాడు బెత్తలేములో జన్మిస్తాడని ఒక రకంగా మాట్లాడితే మరి ఏ సేపు నజరేతులు ఉంటున్నారు మరి ఏసు నజరేతులు పుట్టాలి మరి బెత్తలేములో పుడతాడని ప్రాగత చెప్పాడు ఎలా జరిగిందంటే చక్రవర్తి మనసులో దేవుడు ప్రేరేపించి అందరూ జనసంఖ్యలో వ్రాయబడాలి అప్పటి వరకు జనసంఖ్య రాయబడం అనేది లేనే లేదు ఇది యేసు ప్రభుతోనే ఆరంభమైంది ఈ దినాల్లో మన ఇంటికి వచ్చి రాసుకుంటున్నారు ఆ దినాల్లో చక్రవర్తి అన్నాడు మీ ఇంటికి రారు మీరే మా ఆఫీస్కి వెళ్ళి రాయించుకోవాలన్నాడు మళ్ళా అన్నాడు ఏ ఊర్లో ఊరు ఆ ఊళ్ళో కాదు మీ పితరుల ఊరు ఏదో మీ తాత ముతాతల ఊరు ఏదో ఆ ఊరు వెళ్ళి రాసుకోవాలి అన్నాడు యోసేపు 
దావీదు వంశానికి గోత్రానికి చెందినవాడు కనుక ఆ పితరుల ఊరు బెతలహేం అందువల్ల యోసేపు మరేను తీసుకుని సరిగా సమయానికి బెతలేముకు వెళ్ళాల్సి వచ్చింది వారు యేసు ప్రభు జన్మించే ఆ సమయము ఒకవేళ ఒకటో నెల రెండవ నెల అయితే వారు వెళ్ళి వేయించుకుని వచ్చేవాళ్ళేమో సరిగ్గా యేసు ప్రభు పుట్టే సమయానికి ఆ జనాభా లెక్కలు రాశారు వీరి సమయానికి వెళ్ళారు యేసు ప్రభు బెత్తలేబులో జన్మించాడు ప్రవచనము నెరవేరింది ప్రవక్తలు చెప్పిన మాటలు నెరవేరినవి పుట్టుక స్థలము ప్రభునంద్ ప్రియులరా యేసు ప్రభు మానవుడు కాదు యేసు ప్రభు ఆయన దేవుడు ఆయన చరిత్ర పురుషుడు ఆయన ప్రవచన పురుషుడు మరి ఈయన గురించి మనం ఆలోచిస్తే ఈ లోకంలో ఆయన ఉన్నప్పుడు అనేక మంది జీవితాలలో పరివర్తన మార్పు రక్షణ ఆయన తీసుకొచ్చారు యేసు ప్రభు ఈ లోకంలోనికి ఒక మతాన్ని స్థాపించడానికి ఆయన రాలేదు మత గురువు కాదు మత నాయకుడు కాదు నాట్ రిలిజన్ బట్ రిఫర్మేషన్ మానవ జీవితాలలో మార్పు కొరకు చేయడానికి మార్పు మతము కాదు ఇది మార్పు మన జీవితాల్లో మార్పు కొరకు చేయడానికి యేసు ప్రభు ఈ లోకానికి వచ్చారు ఎవరి స్వార్థ నాలుగో అధ్యాయులు సమరిస్తే అని ఆమె ఉంది ఆమె యేసు ప్రభుతో మాట్లాడుతూ ఆయన మానవుడు అనుకుంది నువ్వు మా తండ్రి అయిన యాకోపు కంటే గొప్పవాడు వా ఈ బావిని తమ్మించాడు ఆయన అని మనుషునితో పోల్చింది ఆ తర్వాత యేసు ప్రభు మాట్లాడుతూ నీకు ఐదుగురు భర్తలు ఉండి ఉండేది ఇప్పుడున్న వాడిని భర్తగాడు అని మాట్లాడితే అయ్యా నువ్వు ప్రవక్తవని అనుకుంటున్నాను ఆయన ప్రవక్త అది ఆ తర్వాత యేసు ప్రభు ఆమెతో ఇంకా అనేక విషయాలు మాట్లాడిన తర్వాత ఆమె యేసు ప్రభుని ఒక మెసేజ్గా గుర్తించే ప్రభు ఈయన ప్రభు ఆ వెంటనే పరిగెత్తుకుని వెళ్ళిపోయి కొండ పీడిచి పరిగెత్తుకుని వెళ్ళిపోయి ఊరంతా తలుపు తట్టి సాక్ష్యం చెప్తుంది నేను చేసిన వాడిని ఇవి నాతో చెప్పిన ఆయన మీరు చూడండి రండి నన్ను విడిపించేసాడు ఆమె తలుపు తట్టుతున్నప్పుడు ఆ ఊళ్ళో వాళ్ళంతా భయపడి ఉంటారు అమ్మో ఈ సైతాన్ని మా ఇంటికి వచ్చింది అనుకుని ఉంటారు కానీ ఆమె చెప్పింది అమ్మ నేను ఇప్పుడు ఆ పాత స్థితిలో లేను నేను ప్రభు తెలుసుకుంటాను మారు మనసు పొందాను క్రొత్త పెట్టిన అయ్యాను నా జీవితం మారింది మీరు కూడా రండి మీ జీవితం కూడా మారుద్ది అని సాక్ష్యం చెప్పింది కాబట్టి సమయంలో నీవు ప్రభుని అంగీకరించాలి నీ పాపం లోపల పశ్చాత్తాపడి మారు మనసు పొందాలి ఆ ప్రభు బిడ్డకు నడుచుకోవాలి ఆ ప్రభు కొరకు సాక్ష్యం వేయాలి సాక్ష్యం లేని వాడు క్రైస్తవుడు కాదు సాక్ష్యం కలవాడే క్రైస్తవుడు కాబట్టి నీ సాక్ష్యం నువ్వు కలిగి ఉండాలి అయితే సాక్ష్యాన్ని చెప్పాలి ఆ రీతిగానే యోహన్ సో తొమ్మిదో అధ్యాయం పుట్టుకుండేవాడు యేసు ప్రభు అతని కండ్లు అసలు కండ్లు లేవు ఆ కండ్లలో లొట్టల్లాగా ఉండే అంతే కనుగుడ్డు కూడా లేదు యేసు ప్రభు ఉమ్మి చేసి అందులో పెట్టి వెళ్ళి కడుక్కో అన్నాడు కడుక్కునేసరికి కళ్ళు వచ్చేసిన ఇంకా అతడు అనేకులకు చెప్పడం మొదలుపెట్టాడు యుధులందరూ వచ్చేసి ఆయన్ని రకరకాల ప్రశ్నలు అడుగుతున్నారు ఆయన మనుషుడయ్యా నువ్వు ఊరుకో అంటున్నారు ఆయన ప్రాముఖ్యత అంటున్నారు అయితే చివరకు యేసు ప్రభువుని ఆయన సంధించినప్పుడు ఆయన ప్రభు అని అర్థం చేసుకున్నాడు ప్రభు ఆయన ఎవరంటే నేనే నీతో మాట్లాడుతున్నా నేనే అని చెప్పాడు ప్రభునంద్ ప్రియులారా యేసు ప్రభు నీకేమై ఉన్నాడు ఆయన కేవలం ఒక మత గురువా ఆయన కేవలం ఒక మానవుడా ఆయన కేవలం ఒక గొప్ప పండితుడా అలా కాకుండా ఆయన రక్షకుడు ఈ పాపం లప్పుకుని పశ్చాత్తాపడి ఏసు నా రక్షకుడు అని చెప్పగలిగిన అనుభవంలోనికి నువ్వు రావాలి అనేకులకు రక్షణ సందేశాన్ని నీకు నీవు అందించాలి నీవు సాక్షిభ్యాలు సేవ చేయాలి ఆ రీతిగా ప్రభు మనకు సహాయం చేయను గాక ఆమెన్ ప్రార్థన చేసుకుందాం ప్రార్థన దేవానికి స్తోత్రము ఈ రీతిగా మేము నీ వాక్యం ధ్యానించుకోవడానికి నివసిన ఈ గొప్ప అవకాశాన్ని బట్టి వందాలు తెలుస్తున్నాం ఈ వాక్యం విన్న ప్రియ బిడ్డలు వినటం మటుకే కాకుండా ఆ వాక్య ప్రకారం నడుచుకుని ఆ వాక్య ప్రకారం జీవించి ఆ వాక్యం అనేకులు ప్రకటించే బిడ్డలుగా చేయండి ఈ సమయంలో మా దేశం కోసం ప్రార్థన చేస్తున్నాం కరోనా అని అనేక మంది భయపడుతున్నారు కానీ ఈ వాక్యంలో మా కోసం వాగ్దాన వాగ్దానం చేసావు తొంభై ఒకటవ దావిత కీర్తనలో ఏ తెగులను నీ గుడారం సమీపించుతున్నా ఒక్కొక్కరిని బలపరచండి నేను ఒక తోడై నావు కనుక ఏ తెగులు మా గుడారం సమీపించడానికి వీల్లేదు కాబట్టి బిడ్డలను ధైర్యపరచండి బలపరచండి ఏస తోడుగా ఉంచి నీవే నడిపించి మహిం పొందండి ఏసునామమున అడిగి పొందుకొనిచున్నాము తండ్రి ఆమెన్ ఆమె